ওয়েল গত পর্বে আমরা মোটামুটি এই পর্যন্ত আমাদের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটাকে ডেভেলপ করেছিলাম এখানে অ্যাড স্টুডেন্টের কিছু অপশন ছিল আর শো অল স্টুডেন্ট বাটনে ক্লিক করলে আমরা আমাদের স্টুডেন্ট লিস্টগুলো উইথ ডিটেলস আমরা শো করতে পারি সো আজকে আমরা যেটা করব যে এখানে একটা ডিলিট বাটন রাখবো অ্যান্ড সেই ডিলিট বাটনে ক্লিক করলে আমাদের যে সিলেক্টেড স্টুডেন্টগুলো যেমন এখানে একটা স্টুডেন্ট আমরা সিলেক্ট করে যদি ডিলিট বাটনে প্রেস করি তাহলে আমার এই স্টুডেন্টটা ডিলিট হয়ে যাবে সো এই অপশনটা আজকে আমরা অ্যাড করব সো আমরা প্রথমে আমাদের এই এফেক্সেবল ভিউতে চলে যাই টেবিলের যে ভিউটা ছিল আমরা অর্থাৎ যেখানে আমরা স্টুডেন্টগুলোকে শো করে দিচ্ছিলাম সো সেইখানে আমরা নতুন একটা বাটন নিয়ে আসি ডিলিট বাটন সো এখানে বাটন লিখে সার্চ করে আমি আসলে আমার এই ভি বক্সের মধ্যে একটা বাটন পুস করলাম অ্যান্ড এই বাটনের উপরের লেভেলটা আমি দিচ্ছি ডিলিট ডিলিট ওকে আর এই বাটনের কোড সেকশনে গিয়ে আমি অন অ্যাকশনে দিচ্ছি ডিলিট বাটন অ্যাকশন ডিলিট বাটন অ্যাকশন এফ এক্স এমএলের কাজ মোটামুটি শেষ এখন যদি আমরা আমাদের এই অল স্টুডেন্ট ডট এফ এক্স এমএল থেকে মেক কন্ট্রোলার করি তাহলে দেখতে পারবো যে এই কন্ট্রোলারে আমাদের এই যে ডিলিট বাটন অ্যাকশন যে মেথডটা সেই মেথডটা চলে এসেছে সো এই মেথডের ভিতরেই আমরা সব কোডগুলো লিখব তার আগে একটা ছোট জিনিস আমাদেরকে করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে এখানে আচ্ছা আমি আর একটা স্টুডেন্ট অ্যাড করি আমার দেখার সুবিধার্থে আমি এখানে র্যান্ডমলি একটা জিমেইল দিচ্ছি যদিও এই নামে কোনো জিমেইল নেই হয়তো বা ওকে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে মাল্টিপল সিলেকশন যদি আমরা করতে চাই তো সেটা করতে পারবো না যদি আমি কন্ট্রোল প্রেস করে একাধিক সিলেকশন আচ্ছা হ্যাঁ আমরা এখানে মাল্টিপল সিলেকশন করতে পারছি এক সেকেন্ড আমার অ্যাপ্লিকেশনটাকে আমি আবার রান করি কারণ এটা আমি আগে একটা রান করেছিলাম ওকে এখন যদি আমি আসলে মাল্টিপল সিলেকশন করতে চাই কন্ট্রোল প্রেস করে যদি আমি এটা সিলেক্ট করি তাহলে মাল্টিপল সিলেকশনটা হচ্ছে না সো এটা কারণ হচ্ছে আমি আমার অ্যাপ্লিকেশনে এই যে টেবিল ভিউটা রয়েছে এই টেবিল ভিউ সিলেকশন মডেলটা কি সেটা ফিক্স করে দেয়নি সো সেটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি আমার এই যে ইনিশিয়ালাইজ মেথডের মধ্যে অল স্টুডেন্ট কন্ট্রোলার ডট যা বা ক্লাসের ইনিশিয়াল মেথডের মধ্যে আমরা ওই সিলেকশন মোডটা করে দিতে পারি যে স্টুডেন্ট টেবিল স্টুডেন্ট টেবিল ডট সেট ওকে স্টুডেন্ট টেবিল ডট গেট সিলেকশন মড গেট সিলেকশন মডেল ডট সেট সিলেকশন মডেল সেট সিলেকশন মডেল এখানে আমি সিলেকশন মডেল ডট সিঙ্গেল যদি রাখি তাহলে এটা আসলে বাই ডিফল্ট থাকে সিলেকশন মডেল ডট সিঙ্গেল আমি যদি এখানে সিলেকশন মডেল ডট মাল্টিপল দিই তাহলে আমি মাল্টিপল সিলেকশনটা করতে পারবো সো আমি আগে সিঙ্গেল সিলেকশন করে সিঙ্গেল একটা স্টুডেন্ট কীভাবে ডিলিট করবো সেটা দেখাবো তারপর মাল্টিপলটা দেখাচ্ছি সো এখানে আমি সিঙ্গেল রাখছি এটা সিঙ্গেল আচ্ছা তারপরে এখন এই ডিলিট বাটন অ্যাকশন থেকে আমি এই যে সিলেকশন মডেলটা সেট করলাম এই সিলেকশন মোড থেকে আমি আসলে একটা স্টুডেন্ট এখান থেকে গেট করতে পারবো যে সিলেক্টেড স্টুডেন্টটা আমি এখান থেকে ক্যাচ করতে পারবো তো সেটা কিভাবে আমি একটা স্টুডেন্ট অবজেক্টের মধ্যে সেই স্টুডেন্টটা হোল্ড করব স্টুডেন্ট সিলেক্টেড স্টুডেন্ট নাম দিই সিলেক্টেড স্টুডেন্ট ইকুয়াল টু স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট টেবিল ডট গেট সিলেকশন মডেল ডট গেট সিলেক্টেড আইটেম আচ্ছা এইটুকু করলে আমি আসলে এই সিলেক্টেড যে স্টুডেন্টটা সেই স্টুডেন্টটা পেয়ে গেলাম এখন আমি যেটা করব আমার এই যে লিস্টটা যে লিস্ট থেকে আমি এই টেবিলে ডেটাগুলো শো করাচ্ছি এই লিস্ট থেকে এই যে যে স্টুডেন্ট আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্টেড স্টুডেন্ট এটা রিমুভ করে দেবো তাহলেই আমার টেবিল থেকে সেটা রিমুভ হয়ে যাবে সো এটা রিমুভ করার জন্য আমার আসলে স্টুডেন্ট যে লিস্ট থেকে আসে স্টুডেন্ট লে আউট কন্ট্রোলার ডট এস টিডি লিস্ট এই লিস্ট থেকে আসলে টেবিলে ডেটাগুলো আসছে সো ডট রিমুভ রিমুভ স্টুডেন্ট সিলেক্টেড স্টুডেন্ট সিলেক্টেড স্টুডেন্ট 
এইটুকু কাজ করলে মোটামুটিভাবে আমার ভিউতে কিছু চেঞ্জ আসার কথা আমি অ্যাপ্লিকেশানটাকে রান করে দেখছি সো এখন যদি আমি এখানে একটা যে কোনো একটা স্টুডেন্ট সিলেক্ট করে ডিলিট বাটন প্রেস করি আমি দেখতে পাবো যে সেই স্টুডেন্টটা এখান থেকে ডিলিট হয়ে গিয়েছে আচ্ছা কিন্তু আমি যদি আবারও শো অল স্টুডেন্টে ক্লিক করি তাহলে আমি কিন্তু আবার দেখতে পারবো যে আসলে এই স্টুডেন্টটা আবার চলে আসছে এটা মানে ফাইনালি ডিলিট হয়নি সো এটার কারণ কি এটার কারণ হচ্ছে যখনই আমি এই শো অল স্টুডেন্ট বাটনে ক্লিক করি তখন কিন্তু আমার এই যে মাঝখানে যে এফেক্স এম এল ডকুমেন্টটা এটা এটা লোড হয় এখানে অর্থাৎ অল স্টুডেন্ট লেআউট যে ডকুমেন্টটা ছিল সেটা তো সেটা লোড হইলে এখানে ইনিশিয়ালাইজ ম্যাথডটা কল হয় এই যে অল স্টুডেন্ট কন্ট্রোলার ক্লাসের ইনিশিয়ালাইজ ম্যাথডটা কল হয় ইনিশিয়ালাইজ ম্যাথডের ভিতর বলা আছে এখানে যে ফাইল থেকে সব ডেটাগুলো সে পড়বে পড়ে সেটা দিয়ে একটা স্টুডেন্ট লিস্ট তৈরি করবে আর সেই স্টুডেন্ট অর্থাৎ ওই যে এসটিডি লিস্টের মধ্যে সেই স্টুডেন্টগুলো সব অ্যাড করবে ফাইলে থাকে স্টুডেন্টগুলো আর এই এসটিডি লিস্টটা আমার ফাইনালি এই স্টুডেন্ট টেবিলের মধ্যে সেট হবে সো লিস্ট থেকে যতক্ষণ না আমরা এই স্টুডেন্টগুলোকে ডিলিট করবো ততক্ষণ কিন্তু ফাইলে জিনিসগুলো থেকে যাবে আর আমার এই শো অল স্টুডেন্ট বাটনে ক্লিক করলে সেটা চলে আসবে রাইট সো আমাকে লিস্ট ফাইল থেকে অবশ্যই সেগুলো ডিলিট করতে হবে সো সেটা এখানে করতে হবে সো আমি ফাইল অ্যাক্সেস করার জন্য ফাইল অবজেক্ট নিয়ে নিই ফাইল সরি ফাইল ইকুয়াল টু নিউ ফাইল আমার ফাইলের নাম ছিল ডেটা ডট টিএক্সটি ডেটা ডট টিএক্সটি আচ্ছা এখন আমি ফাইলে যেহেতু লিখতে চাচ্ছি সো ফাইল রাইটার নিয়ে নেবো একটা সো ফাইল রাইটার ফাইল রাইটার ইকুয়াল টু নিউ ফাইল রাইটার আর ফাইল রাইটারের ভিতরে আমি আমার ফাইলটাকে দিব সরি এটা আসলে আমার ফাইল ভেরিয়েবল সো ফাইলটাকে দিয়ে দিচ্ছি আর ফাইল রাইটারটা আমি এখানে ইম্পোর্ট করে দিব সম্ভবত আমার ফাইল রাইটার এফ আই এল ফাইল ডাব্লিউ আর আইটিআর আচ্ছা ফাইল রাইটার ইকুয়াল টু নিউ ফাইল রাইটার আচ্ছা ফাইল রাইটার ক্লাসটাকে আমাকে ইম্পোর্ট করতে হবে এখানে ফাইল রাইটার এখানে ডাব্লুটা বলা হয় আচ্ছা সো আমাকে এটা আসলে একটা ট্রাই ক্যাচ ব্লকের ভিতরে রাখতে হবে আদারওয়াইজ একটা থ্রো এক্সেপশন থ্রো করে দিতে হবে আমি এক্সেপশনটা থ্রো করে দিলাম এখন আমি ফাইল রাইটারের মাধ্যমে আমি রাইট করবো সো এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন আমি কিন্তু এখানে ফাইল রাইটারে ট্রু যেটা ছিল প্যারামিটার সেটা পাস করি নেই এখানে বাই ডিফল্ট আমি এটা ফলস রাখতেছি এটা ফলস রাখার কারণ হচ্ছে আমি ফাইলে আগে থেকে যে ডেটাগুলো আছে সেই ডেটাগুলো মুছে দিব অ্যান্ড নতুন করে আমার স্টেডি লিস্টটা আবার স্টেডি লিস্ট থেকে ডেটাগুলো নিয়ে আমি আবার ফাইলটা আপডেট করবো কারণ হচ্ছে আমি কিন্তু স্টেডি লিস্টটা চেঞ্জ করেছি রাইট স্টেডি লিস্ট থেকে আমার এই সিলেক্টেড স্টুডেন্টটাকে ডিলিট করেছি সো লিস্টটা চেঞ্জ হয়ে গেছে সো এখন আবার সেই লিস্টটাকেই আমি আমার ফাইলে ফাইলটা আপডে আর ফাইলে রাইট করবো আর কি সো পুরো লিস্ট থেকে আসলে ফাইলটা রাইট করতে হবে আমি একটা স্ট্রিং তৈরি করে নিই স্ট্রিং স্টিয়ার ইকুয়াল টু ইনিশিয়ালি ফাঁকা রাখি তারপর একটা লুপ চালাই আমি এখানে ফর স্টুডেন্ট এস টি ডি ইন আমার অ্যাড স্টুডেন্ট কন্ট্রোলার ডট এস টি লিস্ট অর্থাৎ এই এস টি লিস্টে বর্তমানে যতগুলো স্টুডেন্ট আছে সবগুলো স্টুডেন্ট আমি ওই স্টিয়ার প্লাস ইকুয়াল টু স্টিডি ডট প্রথমে আমার নেমটা থাকে তারপর আমি আসলে এখানে ফাইলের ফর্মেটটা করতেছি আমি যদি আমার প্রজেক্ট ডেস্টিনেশনে চলে যাই ডেটা ডট টিএক্সটি ফাইলটা যদি আমি দেখি দেখতে পারবো যে এখানে আসলে প্রথমে নেম তারপরে আমার হচ্ছে ইমেইল অ্যাড্রেস প্রথমে নেম তারপর ইমেইল অ্যাড্রেস তারপরে আমার ডিপার্টমেন্ট তারপর অ্যাড্রেস সো সেই অনুযায়ী আমি এই স্ট্রিংয়ে সবগুলো অ্যাড করছি মাঝখানে একটা হ্যাশ থাকবে তারপর এখানে আমি ডট এস টি ডট গেট ইমেইল 
তারপর আবার মাঝখানে হ্যাশ তারপর এসটিডি ডট গেট ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড সব শেষে ডট গেট অ্যাড্রেস আচ্ছা আর প্রতিটা লাইনের শেষে একটা করে আমার ব্যাকস্লাস এন এন দিব যাতে করে একটা নিউ লাইন এখানে প্রিন্ট হয় সো এখানে আসলে আমি একটা স্ট্রিং নিচ্ছি অ্যান্ড এই স্ট্রিংয়ের মধ্যে আমি ফাইলে যে জিনিসটা লিখব টোটাল জিনিসটা আসলে একটা স্ট্রিংয়ের মধ্যে আগে নিয়ে রাখছি তারপর এই স্ট্রিংটাই আমি ফাইলে রাইট করব ফাইল রাইটার ডট রাইট স্টিয়ার অ্যান্ড সবশেষে আমাকে ফাইল রেটারটা ক্লোজ করে দিতে হবে ফাইল রেটার ডট ক্লোজ ফাইল রেটার ক্লোজ না করলে আসলে এটা কাজ করবে না সো এখন যদি আমি আমার আগের অ্যাপ্লিকেশনটাকে কেটে দিয়ে আবারও রান করি হোপফুলি এটা কাজ করবে আমি এবিসি এইটা ডিলিট করে দিচ্ছি সবার আগেরটা সো এটা ডিলিট করলাম এখন যদি আমি সোয়াল স্টুডেন্টটা আবার ক্লিক করি দেখতে পারবো যে আসলে আমারটা ওই ফাইল থেকেও ডিলিট হয়েছে সো এটা ডিলিট হয়ে গেছে সো একটা সিঙ্গেল স্টুডেন্ট আমরা ডিলিট করতে পারলাম এখন আমরা দেখবো যে কীভাবে মাল্টিপল স্টুডেন্ট আমরা ডিলিট করতে পারি সো সে জন্য আমাদের সবার আগে এই ইনিশিয়ালাইজ মেথডে গিয়ে স্টুডেন্ট টেবিলের সিলেকশন মডেলটাকে চেঞ্জ করতে হবে সো এখানে আমি দিচ্ছি সিলেকশন মডেল ডট মাল্টিপল আচ্ছা সো এখন আমি যদি আমার অ্যাপ্লিকেশনটাকে রান করি আমি দেখতে পারবো যে আমি মাল্টিপল সিলেকশন করতে পারবো কন্ট্রোল প্রেস করে এই যে আমি একাধিক সিলেকশন করতে পারতেছি আমি আর একটা স্টুডেন্ট এখানে অ্যাড করি লাইক রহিম রহিম অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম ডিপার্টমেন্ট আচ্ছা সো আমি এখানে মাল্টিপল সিলেকশন আসলে করতে পারবো কন্ট্রোল এ দিলে এখানে সবগুলো একবারে সিলেকশন হয়ে যাবে রাইট সো এটা কেটে দিই এখন আমি মাল্টিপল সিলেকশন করলে যেটা হয় আমি কিন্তু একটা স্টুডেন্টের লিস্ট পাচ্ছি একটা স্টুডেন্ট আর পাচ্ছি না আমি একাধিক স্টুডেন্ট পাচ্ছি সো এইখানে আমি এখানে কিছু চেঞ্জ করতে হবে আমি এখন আর একটা স্টুডেন্ট গেট করব না এখন আমি একটা লিস্ট গেট করব সো আমি একটা লিস্ট নিয়ে নিই আগে লিস্ট স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট টাইপের একটা লিস্ট হবে সিলেক্টেড স্টুডেন্টস সিলেক্টেড স্টুডেন্টস ইকুয়াল টু নিউ অ্যারে লিস্ট আচ্ছা নিউ অ্যারে লিস্ট না দিয়ে আসলে আমি ডাইরেক্ট নিয়ে আসি স্টুডেন্ট টেবিল থেকে স্টুডেন্ট টেবিল ডট গেট সিলেকশন মডেল ডট গেট সিলেক্টেড আইটেমস গেট গেট সিলেকশন মডেল ডট গেট সিলেক্টেড আইটেমস এখানে এর আগে ছিল আইটেম আর এখন হবে আইটেমস যেহেতু আমরা একাধিক আইটেম এখান থেকে নিচ্ছি আর এখানে আমি সিলেক্টেড স্টুডেন্টস লিখেছিলাম সো এখানে সিলেক্টেড স্টুডেন্টস লিস্টের নামটা লিখি আর বাকি সব একই থাকবে আসলে লিস্টটা অ্যাড করতে হবে লিস্টটা অ্যাড করে দিলাম বাকি সব একই থাকবে কারণ হচ্ছে আমার এস টিডি লিস্ট ডট রিমুভ সিলেক্টেড স্টুডেন্টস এটা রিমুভ মেথডের ভিতরে আমি যদি একটা লিস্ট পাস করি তাহলে সেই লিস্ট পুরোটাই আমার এস টিডি লিস্ট থেকে ডিলিট হয়ে যাবে সো এখন যদি আমি অ্যাপ্লিকেশনটাকে রান করি হোপফুলি ইট উইল ওয়ার্ক প্রপারলি আমি যে কোনো দুইটা স্টুডেন্ট এখান থেকে সিলেক্ট করি অ্যান্ড সেগুলোকে ডিলিট করে দিই ও ইটস নট ওয়ার্কিং ওকে ইটস নট ওয়ার্কিং আমি চেক করছি যে কেন এটা কাজ করছে না সো এখানে যে মিস্টেকটা হয়েছে সেটা হচ্ছে রিমুভ অল সো রিমুভ অল মেথডটা আসলে আমাদেরকে কল করতে হবে কারণ আমরা পুরো একটা লিস্ট রিমুভ করতে চাচ্ছি সো এখন যদি আমি আবার অ্যাপ্লিকেশনটাকে এখানে রান করি আমি ওকে সো এখন যদি মাল্টিপল স্টুডেন্ট আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে ডিলিট বাটনে প্রেস করি সেটা কিন্তু সাকসেসফুলি ডিলিট হয়ে গেছে সো আপনারা আসলে প্র্যাকটিস করবেন যে কিভাবে একটা স্টুডেন্ট এখানে আমরা আপডেট করার অপশনালিটিগুলো দেয়া যায় এটা নিজেরা প্র্যাকটিস করবেন যদি কোনো রকম সমস্যা হয় তাহলে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন তাহলে আমি এটা নিয়ে আর একটা ভিডিও তৈরি করব।
सो आज के पर्यतः सबा के धन्यवाद